हॅलो स्टुडंट या व्हिडिओमध्ये आपण स्टँडर्ड फोर्थचा एन्व्हॉर्मेंटल स्टडी पार्ट वन याचं सिक्स्टीन लेसन पाहणार आहोत डे अँड नाईट पहा याच्या आधीच्या सगळ्या लेसनचे एक्सरसाईज प्लस एक्सप्लेनेशनचे व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत ज्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे आणि चॅनलवरती जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा तसेच व्हिडिओ लाईकसुद्धा करा चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या सिक्स्टीन लेसनला डे अँड नाईट शेवंता वेक अप ॲट क्वार्टर टू सेवन अर्ली मॉर्निंग म्हणजे शेवंता सकाळी लवकर उठली आहे किती वाजता उठलेली आहे पहा शेवंता क्वार्टर टू सेवन म्हणजे सात वाजायला अजून पंधरा मिनटं बाकी आहेत बरोबर तेव्हा शेवंता उठलेली आहे आणि पुढे काय सांगितलेलं आहे आपल्याला दोन पिक्चर दिलेले आहेत बघा व्हॉट डिफरंट डू यू सी इन द टू पिक्चर्स व्हॉट कॉज दिस डिफरन्स चित्रामध्ये कोणते फरक आहेत आणि ते फरक कशामुळे दिसलेले आहेत कशामुळे आहेत तर बघा बघा दोन पिक्चरमध्ये काय डिफरन्स आहे तर एका पिक्चरमध्ये पूर्ण लाईट आहे आणि दुसऱ्या पिक्चरमध्ये काळोख आहे कशामुळे हा डिफरन्स आहे तर ह्या प्रकाशामुळे हा डिफरन्स पडलेला आहे दिवस आहे आणि रात्र आहे पण दिवस आणि रात्र हे कशामुळे आपल्याला कळत आहे तर दिवसा प्रकाश असतो आणि लाईट असते आणि रात्री लाईट नसते मग आता पहा वी लिव्ह ऑन अर्थ द अर्थ गेट्स लाईट फ्रॉम सन द सन शेप इज लाईक दॅट ऑफ अ व्हेरी लार्ज बॉल देअर फॉर लाईट फ्रॉम द सन डज नॉट रीच द एंटायर अर्थ ॲज वन ॲट द सेम टाईम हाफ द अर्थ गेट सनलाईट वाईट द अदर हाफ रिमेन डार्क म्हणजे बघा आपल्याला प्रकाश पृथ्वीला कुठून मिळतो सूर्यापासून बरोबर आणि पृथ्वीचा आकार एखाद्या चेंडूसारखा बॉलसारखा आहे बघा त्यामुळे बॉलसारखा आकार असल्यामुळे ॲट अ टाईम त्याला सूर्याकडून प्रकाश मिळत नाही ते तुम्हाला एक असं बघा हां मी एक पिक्चर काढून तुम्हाला साधारण दाखवते समजण्यासाठी हा आहे सन आणि ही आहे अर्थ तर आता सूर्याकडून जो प्रकाश येईल तो ह्याच्या पूर्ण भागावर पडेल का बॉल सारखी असल्यामुळे नाही तर ह्याच्या अर्ध्याच भागावरती पडणार आहे आणि अर्धा भाग जो आहे तो अर्धा भाग त्याचा काळोखात राहणार आहे अशा पद्धतीने अर्ध्या भागावरती दिवस असतो आणि पृथ्वीच्या अर्ध्या भागावरती रात्र असते वी से दॅट द डे इज द हाफ दॅट गेट लाईट ज्या साईडला लाईट असते तिकडे दिवस असतो इन द अदर हाफ वेअर सनलाईट डि डज नॉट रीच इट नाईट ज्या अर्ध्या बाजूला पृथ्वीची आपण जी आकृती बघितली तिथे जिथे पोचत नाही तो भाग पूर्णपणे काळोखात असतो एव्हरी डे वी सी डे चेसिंग नाईट अँड डे नाईट चेसिंग डे म्हणजे रात्रीनंतर सूर्य उघडतो रात्रीनंतर दिवस होतो दिवसानंतर परत रात्र होते हे चक्र चालूच राहतं नाईट कम आफ्टर डे डे अँड डे फॉलोज नाईट दिस सायकल गोज विदाऊट स्टॉपिंग व्हॉट कूड बी द रिझन फॉर डेट ह्याचं कारण काय असू शकतं की सतत हे सायकल चालूच राहतं तर आता ह्याचं कारण तुम्हाला सांगितलं एक छोटासा एक्सपेरिमेंट दिला आहे बघा जस्ट ॲज द टॉप स्पिन अबाउट इट सेल्फ द अर्थ टू म्हणजे हा तुम्ही असं समजा की ही आपली पृथ्वी आहे पहा काय सांगितलं की ही पृथ्वी आहे आणि हा सन समजा आहे तर ह्या पृथ्वी जेव्हा सनकडून प्रकाश येतो तेव्हा ह्या बघा पृथ्वीचा म्हणजे ह्या टॉपचा अर्धा भाग लाईटमध्ये आहे अर्धा भाग काळोखात आहे पण हा टॉप फिरणार आहे की नाही पृथ्वी आपली गोल गोल फिरते की नाही जेव्हा ती फिरणार तेवढा हा तेव्हा हा अंधारातला भाग आहे हा परत टर्न होऊन प्रकाशात येणार आणि प्रकाशातला हा भाव भाग आहे तो अंधारात जाणार परत काही तासांनी वारा तासांनी प्रकाशातला भाग परत अंधारात अंधारातला प्रकाशात असं पद्धतीने दिवस रात्र ह्या होत असतात जस्ट ॲट द टॉप स्पिन अबाउट इट द अर्थ टू जसा भवरा टॉप आपल्या स्वतःभोवती फिरतो तशी पृथ्वीसुद्धा फिरते सो द पार्ट ऑफ द अर्थ दॅट is getting sunlight goes into darkness and the part that the is, is in darkness come into the light that is where there is a day it become night after some time and where there is a night it become day manje ya phirnya mule prithvi cha तिचा जो अर्धा भाग अंधारात असतो तो प्रकाशात येतो प्रकाशातला परत अंधारात अंधारातला परत प्रकाशात प्रकाशातला परत अंधारात अशा पद्धतीने हे चक्र चालू राहतं त्याच्यामुळे दिवस आणि रात्र होतात डू यू नो मध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे द सनराईज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग मूव्ह टुवर्ड द वेस्ट सन रायजेस इन द ईस्ट अँड मूव्ह टुवर्ड द वेस्ट इन द इव्हनिंग द सन सेट इन द वेस्ट सो वी फील दॅट सन गोज अराउंड द अर्थ बट दिस इज only an impression actually the earth turn around itself that is why we have 
डे अँड नाईट ऑन द अर्थ आपल्याला सक आपल्याला काय वाटतं की सूर्य सकाळी ईस्टला उगवतो राईज होतो आणि वेस्टला मावळतो बरोबर सनसेट वेस्टला होतो त्यामुळे आपल्याला वाटतं की सनच फिरतोय आपल्या भोवती पण ॲक्च्युली तसं नाही आहे आपण सन भोवती फिरत आहोत त्याच्यामुळे दिवस आणि रात्र ह्या होत आहेत द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ अर्थ आपल्या स्वतःभोवती पूर्ण एक राऊंड पूर्ण करते आणि स्वतःभोवती फिरता फिरता ती सूर्याभोवती फिरत असते लक्षात घ्या पृथ्वी ही स्वतःभोवती फिरते आणि स्वतःभोवती फिरता फिरता हळूहळू ती सूर्याभोवती पण फिरते म्हणजे समजा जर इथे सूर्य असेल आणि ही पृथ्वी असेल तर ही पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता हळूहळू 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 अशा अशा पद्धतीने ही सूर्याभोवती पण फिरत असते स्वतःभोवती पण फिरते आणि सूर्याभोवती पण फिरते आणि जेव्हा ती स्वतःभोवती फिरते तेव्हा त्याला रोटेशन असं म्हणतात एक दा पूर्ण झाली फिरून स्वतःभोवती की वन रोटेशन तिचं कम्प्लीट झालं द होल डे हॅज ट्वेंटी फोर आवर बट आर दे आर ऑलवेज ट्वेल्व आवर ऑफ डे लाईट ऑर ट्वेल्व आवर ऑफ डार्कनेस म्हणजे बघा काय सांगितलं तुम्हाला की पूर्ण एक दिवस हा चोवीस तासाचा असतो पण रोज रोज बारा तासाचा दिवस आणि बारा तासाची रात्र असते का तसे असते बघा पुढे काय सांगितले तुम्हाला इफ देअर वेअर ट्रू वी वुड हॅव सनराईज एव्हरी मॉर्निंग ॲट सिक्स ओ क्लॉक अँड सनसेट एव्हरी मॉ इव्हनिंग ॲट सिक्स ओ क्लॉक टू लेट अस सी व्हॉट रिअली हॅपन्स पहा चोवीस तासाचा पूर्ण एक दिवस असला तरी त्यातले बारा तास ही रात्र नसते म्हणजे स नेहमीच बारा तासाची रात्र आणि बारा तासाचा दिवस नसतो कधीतरी बारा तासाची रात्र दिवस येतो पण बऱ्याचदा असं होत नाही हेच तुम्हाला पहिलं जे पिक्चर दिलेलं आहे बघा ती पावणे सातला उठलेली आहे पण पावणे सातला उठली तेव्हा ए पहि एकदा पूर्ण उजाडलेलं होतं पण दुसऱ्या वेळेला जेव्हा पावणे सातला उठले तेव्हा काळोख होता म्हणजेच काय आहे की बारा तासाची रात्र आणि बारा तासाचा दिवस असतोच असं नाही बघा इथे ट्राय धीसमध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे का असं का असतं हे पाहायचं आहे बघा सम कॅलेंडर्स गिवन द टाईम ऑफ सनराईज अँड सनसेट फॉर एव्हरी डे टेक सच अ कॅलेंडर फॉर धिस इयर टू कम्प्लीट द टेबल ऑफ फॉलोईंग एक कॅलेंडर घ्यायचं आहे मे महिन्यामध्ये चार तारखेला सनराईज कधी झाला ते लिहायचं आणि स सनसेट कधी झाला ते लिहायचं तुम्ही एक कॅलेंडर काढायचं आहे आणि पाहायचं आहे पहा माझ्याकडील एका कॅलेंडरनुसार मी इथे लिहून घेतलेलं आहे की मे महिन्याच्या चार तारखेला सिक्स ट्वेल्वला सनराईज झालेला आहे आणि सनसेट सेवन ओ क्लॉकला झालेला आहे एट तारखेला सिक्स टेनला सन सिक्स टेनला सनराईज झालेला आहे ट्वेल्वला सिक्स एटला सनराईज झालेला आहे तुम्ही तुमच्याकडचं पण एखादं कॅलेंडर काढून बघू शकता सिक्स्टीनला सिक्स सिक्सला सनराईज झाला आहे ट्वेंटीला थांबा आपण परत एकदा व्यवस्थित लिहूया थोडंसं हे मोठं करूया म्हणजे तुम्हाला हां लिहायला आपल्याला बरं पडेल आता पहा फोरला सिक्स ट्वेल्व बरोबर एटला सिक्स टेन हे माझ्याकडच्या कॅलेंडरनुसार मी तुम्हाला लिहून दाखवते तुमच्याकडे कोणतं कॅलेंडर आहे कोणत्या तुम्ही वर्षाचं बघताय त्याच्यानुसार तुम्ही लिहून घ्यायचं आहे बघा इथे काय दिसतंय आपल्याला की प्रत्येक सनराईजमध्ये फरक दिसून येत आहे पहा सेवन ओ क्लॉकला सनसेट झालेला आहे सेवन वनला सनसेट झालेला आहे माझ्याकडे इथे समोर कॅलेंडर हे मराठी असल्यामुळे माझ्याकडून चुकून आकडे मराठी लिहिले जात आहेत सेवन वन सेवन टू सेवन फोर सेवन सिक्स सेवन सेवन आणि सेवन एट बघा असं हे डिफरन्स आहे ज्या दिवशी फोर डेला सिक्स ट्वेल्वला सनराईज झालेला आहे आणि सेवनला सनसेट झालेला आहे आणि दुसरे प्रत्येक दिवशीचा सनसेट आणि सनराईजचा टायमिंग हा वेगळा आहे याच्यावरून आपल्याला काय समजतं की प्रत्येक दिवसामध्ये दिवस प्रत्येक ह्याच्यामध्ये चोवीस तासामध्ये दिवस आणि रात्र ह्याचं हे वेगवेगळं आहे बारा बारा तास हे सेम नसून प्रत्येक ह्याच्यामध्ये वेगवेगळं आहे आता इथेच पहिल्याच वेळेला जर आपण पाहिलं की इथे सिक्स ट्वेल्व आहे आणि सेवन म्हणजे बघा सिक्स ट्वेल्वपासून ते संध्याकाळचे सिक्स सिक्स ट्वेल्वला सनराईज झाला आणि सेवन ओ क्लॉकला सनसेट झालेला आहे म्हणजेच बघा बारा तासापेक्षा जास्त मोठा दिवस झालेला आहे सिक्स ट्वेल्वला सनराईज सकाळी आणि सिक्स ट्वेल्वला दो संध्याकाळी बारा तास झाले आणि त्याच्या पुढे सेवनला सनसेट म्हणजे बारा तासापेक्षा जास्त मोठा दिवस होता 
असाच पद्धतीने तुम्ही हे सुद्धा ऑक्टोबर महिन्याचं सुद्धा एखाद्या कॅलेंडर पहा आणि हे भरून घ्यायचं आहे फक्त आपलं सांगायचं काय आहे की पूर्ण बारा तासाचा दिवस आणि बारा तासाची रात्र ही नसते वॉट डू वी सी इन नोव्हेंबर द सनराईज इज लिटिल लेटर एव्हरी डे व्हाईल इट सेट अ लिटिल अर्लियर एव्हरी डे म्हणजे काय सांगितलेलं आहे की नोव्हेंबर महिन्यामध्ये सूर्योदय उशिरा होत जातो तर सूर्यास्त म्हणजे सनराईज उशिरा होतो आणि सनसेट लवकर होतो मे महिन्यामध्ये आपण काय बघितलं सनराईज लवकर होतो आणि सनसेट उशिरा होतो म्हणजे ह्या दोन्ही महिन्यामध्ये तुम्हाला हा फरक दिसून येणार आहे पहा मी तुम्हाला काही परत उदाहरण सांगणार आहे की मे मध्ये मे मध्ये सनराईज हा बघा लवकर होतो आणि सनसेट उशिरा होतो प्रत्येक ठिकाणी बघा सनराईज लवकर झालाय सनसेट उशिरा पण जेव्हा तुम्ही नोव्हेंबरमध्ये पाहाल तर सनराईज हा उशिरा झालेला आहे सिक्स फोर्टी टूला आणि सनसेट लवकर झालेला आहे सिक्स टूला दुसरं एक एक्झाम्पल बघा सिक्स फोर्टी एटला सनराईज सिक्सला सनसेट सिक्स फोर्टी एटला सनराईज आणि फिफ्ट फिफ्टी एटलाच सनसेट झालेला आहे म्हणजे मेमध्ये तुम्हाला दिवस हा मोठा दिसत होता किंवा उजेड जास्त वेळ तुम्हाला सनराईज आणि सनसेटमध्ये टाईम जास्त मिळत होता बारा तासापेक्षा जास्त होता पण तेच नोव्हेंबरमध्ये बारा तासापेक्षा सुद्धा दिवसाचं टायमिंग कमी झालेलं आहे कारण सिक्स फोर्टी टूला जेव्हा सनसेट सनराईज झाला पण सिक्स फोर्टी टू संध्याकाळचे वाजायच्या आधीच सनसेट झाला म्हणजे बारा तास पूर्ण दिवस राहिलेला नाही हे आपण ऑब्झर्व केलं म्हणजे काय सांगितलं इन नोव्हेंबर सनराईज अ लिटिल लॅटर उशिरा होतो आणि सनसेट लवकर होतो पण मे महिन्यामध्ये सनराईज इज लिटिल अर्लियर एव्हरी डे अँड सेट लिटिल लॅटर म्हणजे मे मध्ये सूर्य लवकर उगवतो आणि उशिरा मावळतो नोव्हेंबरमध्ये उशिरा उगवतो आणि लवकर मावळतो म्हणजे मे मध्ये आपल्याला दिवस मोठा दिसतोय नोव्हेंबरमध्ये दिवस आपल्याला लहान दिसतोय व्हॉट डज धिस टेल यू काय सांगतं हे आपल्याला इन नोव्हेंबर द डे बिकम शॉर्टर अँड शॉर्टर नोव्हेंबरमध्ये दिवस हा लहान लहान होत जातो व्हाईल नाईट बिकम लॉंगर नोव्हेंबरमध्ये दिवस लहान होतो पण आणि इन मे द डे बिकम लॉंगर अँड लॉंगर व्हाईल द नाईट बिकम शॉर्टर अँड शॉर्टर म्हणजे मेमध्ये दिवस मोठा असतो आणि रात्र कमी कमी होत जाते धस वी नो द नाव शो शुअर दॅट डे अँड नाईट आर नॉट ऑन ट्वेल्व अवर इच ऑल इयर द राऊंड म्हणजे आता आपल्याला समजलं आहे की दिवस आणि रात्र बारा बारा तासाचे असत नाहीत इथे तुम्हाला एक सांगितलेलं आहे बघा डू यू नो इन अ होल इयर ट्वेंटी टू मार्च अँड ट्वेंटी टू सप्टेंबर आर द ओनली डेट्स ऑन विच डे अँड नाईट आर इक्वल लेंथ दॅट इज ट्वेल्व अवर फक्त बावीस मार्च आणि बावीस सप्टेंबर हे दोन दिवस लक्षात ठेवा ह्या दोन दिवशी फक्त फक्त आणि फक्त याच दोन दिवशी रात्र आणि दिवस बारा बारा तासाचे असतात पुढे काय सांगितले बघा ऑन मार्च ट्वेंटी टू डे ऑन मार्च ट्वेंटी टू डे अँड नाईट आर बोथ ट्वेल्व अवर लॉंग देन इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाईम इन्क्रीज सोली स्लोली अँड नाईट टाईम डिक्रीजेस म्हणजे बावीस मार्च नंतर काय होत जातं बावीस मार्चला दिवस आणि रात्र हे बारा बारा तासाचे असतात पण बावीस मार्चच्या पुढे काय होत जातं बावीस मार्चच्या पुढे काय होत जातं तर दिवस हा मोठा होत जातो म्हणजे मार्चच्या पुढे दिवस हा मोठा होत जातो आणि रात्रही डिक्रीज म्हणजे नाईट टाईम डिक्रीज होत जातो धीस गोज ऑन टील जून ट्वेंटी वन हे जून ट्वेंटी वन पर्यंत होत राहतं मग जून ट्वेंटी वन हा जून ट्वेंटी वनला अवर डे इज लॉंगेस्ट अँड नाईट इज शॉर्टेस्ट म्हणजे जून ट्वेंटी वन जूनला दिवस हा मोठा असतो आणि रात्र ही छोटी असते पण पुढे बघा जून कुठपासून बावीस मार्चपासून एकवीस जूनपर्यंत हे होत जातं दिवस दिवस मोठा होत जातो रात्र छोटी होत जाते ते एकवीस मार्चला सगळ्यात मोठा दिवस असतो वर्षातला म्हणजे दिवस दिवस म्हणजे काय घड्याळ बदलत नाही फक्त तुमच्या दिवस होतो म्हणजे काय तर तुमचं मला लवकर अंधार पडत नाही जास्त वेळ म्हणजे सात वाजले तर संध्याकाळचे सात वाजले तरी सुद्धा उजेड असतो लाईट असते म्हणजे दिवस घड्याळाचा काहीही याच्याशी संबंध नाही घड्याळ बारा तासाप्रमाणेच म्हणजे एक एक तासांनी बरोबर ते फिरत असतं घड्याळाचा आणि याचा काही संबंध नाही दिवस आणि रात्र म्हणजे उजेड लाईट असते लाईट नसणे याच्याविषयी ह्या तुम्हाला दिवस मोठा आणि रात्र मोठी सांगितलेली आहे एकवीस मार्चला सगळ्यात मोठा दिवस असतो म्हणजे खूप वेळ लाईट्स असतात सूर्याचा प्रकाश आपल्यापर्यंत खूप वेळ पोचत असतो आणि नाईट ही शॉर्ट असते मग एकवीस जूनपासून काय होतं फ्रॉम जून ट्वेंटी वन इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाईम बिकम शॉर्टर आता एकवीस जूनपासून हळूहळू काय व्हायला लागतं तर दिवस हा छोटा छोटा होत जातो रात्रही मोठी होत जाते धीस गोज टील सप्टेंबर ट्वेंटी हे बावीस सप्टेंबरपर्यंत होतं आणि बावीस सप्टेंबरला काय असतं 
बावीस सप्टेंबरला आपण मघाशीच बघितलेलं आहे बावीस सप्टेंबरला आणि बावीस मार्चला म्हणजेच बावीस सप्टेंबरला काय होतं सेम होतं बारा तासाचं रात्र आणि बारा तासाची दिवस बरोबर इथे बावीस सप्टेंबरला सेम झाल्यावरती पुढे काय होतं बघा बावीस सप्टेंबरनंतर आफ्टर दॅट द डे कंटिन्युअस टू बी शॉर्टर अँड नाईट बिकम लॉंगर म्हणजे बावीस सप्टेंबरपासून परत काय होतं तर दिवस छोटा आणि रात्र मोठी दिस गो टू ट्वेंटी टू डिसेंबर ट्वेंटी टू डिसेंबरपर्यंत हेच होतं ऑन ट्वेंटी टू डिसेंबर अवर नाईट इन द लॉंगेस्ट अँड द डे इज द शॉर्टेस्ट बावीस डिसेंबरला सगळ्यात मोठी रात्र असते आणि सगळ्यात छोटा दिवस असतो आणि परत बावीस डिसेंबरपासून डे ग्रोज लॉंगर अँड नाईट शॉर्टर दिस गोज ऑन टील ट्वेंटी टू मार्च फ्रॉम ट्वेंटी टू मार्च सायकल रिपीट्स इट सेल तुम्हाला एक आकृती काढून दाखवते मी म्हणजे तुम्हाला हे समजायला सोपं जाईल बघा इथे लेसन संपलेलं आहे पण मी तुम्हाला एक आकृती काढून दाखवणार आहे पहा आपण काय पाहिलेलं आहे बावीस मार्चला दिवस आणि रात्र समान असते बरोबर मग ह्या बावीस मार्चपासून पुढे एकवीस जूनपर्यंत काय होत जातं तर दिवस मोठा होतो दिवस मोठा रात्र छोटी एकवीस जून हा सगळ्यात मोठा दिवस आहे आणि सगळ्यात छोटी रात्र असलेला दिवस आहे एकवीस जून पुढे एकवीस जूनपासून काय होतं तर परत एकवीस जूनपासून दिवस आणि रात्र हे काय होतात तर म्हणजे रात्र वाढत जाते दिवस कमी होतो आणि मग पुढे बावीस सप्टेंबरला हे दोन इक्वल होतात बारा तासाचा दिवस बारा तासाची रात्र पण पुढे काय होत जातं तर दिवस लहान लहानच होत जातो आणि रात्र मोठीच होत जाते बावीस डिसेंबरला काय असतं तर बावीस डिसेंबरपर्यंत हे असंच होत राहतं आणि बावीस डिसेंबर या तारखेला सगळ्यात लहान दिवस आणि मोठी रात्र येते परत बावीस डिसेंबरपासून एकवीस मार्चपर्यंत हे चक्र चालू होतं इथे काय होतं की लहान सगळ्यात दिवस असतो तो दिवस दिवस वाढण्याची प्रक्रिया सुरू होते आणि रात्र लहान होण्याची प्रक्रिया सुरू होते ते कुठपर्यंत बावीस मार्चला परत हे दोन इक्वल होतात परत दिवस मोठा रात्र छोटी इथे इथे आल्यावरती सगळ्यात मोठा दिवस बरोबर आणि पुढे 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 रात्र मोठी होत 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 पुढे जाते आणि अशा पद्धतीने हे चक्र नेहमी चालू राहतं इथे आपला हा लेसन कम्प्लीट झालेला आहे काय शिकलो आपण या लेसनमध्ये ॲज द ॲज इथे आधी माहीत आहे का तुम्हाला वेन द डे आर लॉंगर अँड नाईट आर शॉर्टर इट इज समर जेव्हा दिवस मोठा असतो तेव्हा उन्हाळा असतो आणि वेन द नाईट आर लॉंगर अँड डे आर शॉर्टर इट इज विंटर जेव्हा रात्र मोठी असते तेव्हा हिवाळा असतो हिवाळ्यात रात्र मोठी असते What we have learned, as the light of a sun does not reach the whole earth at the same time, there is a daylight on half the earth while there is a darkness on half earth. म्हणजे आपण काय पाहिलं की सूर्याचा प्रकाश एकाच वेळेला पृथ्वीपर्यंत पोहोचू शकत नाही तर अर्ध्या पृथ्वीवरतीच प्रकाश असतो तिथे दिवस असतो अध्या पृथ्वीवरती जिथे रात्र अस अंधार असतो तिथे रात्र असते द अर्थ स्पिन अराउंड इट सेल्फ सो द पार्ट दॅट फेसेस द सन गोज इन टू द डार्कनेस अँड पार्ट डार्क कम्स इन टू द लाईट दॅट इज व्हाय वी हॅव डे अँड नाईट ऑन द अर्थ अल्टरनेट म्हणजे पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते अंधारातला भाग परत प्रकाशात जातो प्रकाशातला भाग परत अंधारात जातो आणि दिवस आणि रात्र होत राहतात तिसरं पाहिलं आपण द होल डे आर ट्वेंटी फोर अवर चोवीस तासाचा दिवस असतो पण होल इयर इन होल इयर ओनली ट्वेंटी टू मार्च अँड ट्वेंटी टू सप्टेंबर डू वी हॅव बोथ द डे अँड नाईट ऑन फॉर ट्वेल्व्ह ओव्हर म्हणजे फक्त बावीस सप्टेंबर आणि बावीस मार्चलाच बारा बारा तासाचा दिवस आणि रात्र असतो बाकी काय असतं आपण पाहिलेलं आहे फ्रॉम डिसेंबर टू जून द डे गेट लॉंगर व्हाईल फ्रॉम जून टू डिसेंबर द डे गेट शॉर्टर म्हणजे डिसेंबरपासून जूनपर्यंत दिवस मोठा मोठा होत जातो परत जूनपासून डिसेंबरपर्यंत दिवस लहान लहान होत जातो हे आपण पाहिलेलं आहे या व्हिडिओमध्ये इथे थांबूया पुढल्या व्हिडिओमध्ये आपण एक्झरसाईज या लेसनचा एक्झरसाईज पाहणार आहोत